గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వార్తల్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ చూద్దాం మనం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సో గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ అట్లాగే మనకు వ్యవసాయ మరియు శ్రామిక సంక్షేమ శాఖ రెండు కలిసి సంయుక్తంగా ఒక కృషి సఖీస్ కృషి సఖీస్ అనేటువంటి ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ని ప్రారంభించాయి ఈ కృషి సఖీస్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఎందుకోసం అంటే న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అంటే ఎలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ రసాయన ఎరువులు వాడకుండా పూర్తిగా కూడా న్యాచురల్ ఎరువులతోటి న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ని డెవలప్ చేయడం కోసం సో ఇది యాభై వేల కృషి సఖీస్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కోసం ఈ ఏర్పాటు చేసినటువంటి సంస్థ ఇది ఎందులో భాగంగా అంటే నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఆర్గానిక్ అండ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఎన్సిఓఎన్ఎఫ్ దీనిలో భాగంగా ఈ యాభై వేల కృషి సఖీస్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ అగ్రికల్చర్ మినిస్ట్రీ సో నెక్స్ట్ అట్లాగే నవంబర్ ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు లోపల భారతదేశం మొట్టమొదటి సౌండింగ్ రాకెట్ నైకీ అపాచి అనేటువంటి సౌండింగ్ రాకెట్ని మనం తుంబా అనేటువంటి కేంద్రం నుంచి కేరళలోని తుంబా అనేటువంటి కేంద్రంలో నుంచి ఇది పైకి పంపించడం జరిగింది స్పేస్కి సో ఈ ఫస్ట్ రాకెట్ నైకీ అపాచి పంపించినటువంటి నవంబర్ ట్వంటీ వన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ ఇప్పటికీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ అయింది అంటే డైమండ్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ జరిగినాయండి సో ఈ క్రమం లోపల మనకు ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ ప్రారంభమైనటువంటి డేట్ని కూడా మనం నవంబర్ ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడుగా చెప్పుకుంటాం సో ఇది ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ నేషనల్ మిల్క్ డే నేషనల్ మిల్క్ డేని ఏ రోజు జరుపుకుంటామంటే మనం నవంబర్ ఇరవై ఆరు సో నవంబర్ ఇరవై ఆరు రోజు నాడు నేషనల్ మిల్క్ డేని ఎందుకు జరుపుకుంటామంటే ఆ రోజు మనకు తెలుసు జాతీయ క్షీర విప్లవ పితామహుడు డాక్టర్ వర్గీస్ కురియన్ సో డాక్టర్ వర్గీస్ కురియన్ గారి జన్మ దినోత్సవాన్నే మనము జాతీయ పాల దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం మనం సో జాతీయ పాల దినోత్సవము నవంబర్ ఇరవై ఆరు సో దీన్ని ఎవరు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ యానిమల్ హస్బెండరీ అండ్ డైరీయింగ్ సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ యానిమల్ హస్బెండరీ మరియు డైరీయింగ్ వాళ్ళు ఈ సెలబ్రేషన్ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు ఇది గౌహతి లోపల అధికారికంగా కార్యక్రమం జరగబోతుంది అనమాట సో క్షీర విప్లవ పితామహుడు డాక్టర్ వర్గీస్ కురియన్ వారి జన్మదినం నేషనల్ మిల్క్ డే నవంబర్ ఇరవై ఆరు నవంబర్ ఇరవై ఆరు మరొక ముఖ్యమైనటువంటి దినోత్సవం భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం అట్లాగే నెక్స్ట్ నవంబర్ ఇరవై ఆరు మరొక ముఖ్యమైన దినోత్సవం ఉంది అదేంటి అంటే ఎన్సిసి డెబ్బై ఐదవ వార్షికోత్సవం ఎన్సిసి ప్రారంభించి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తయింది సో నవంబర్ ఇరవై ఆరు అనేది మనకు ఎన్సిసి రైజింగ్ డేగా మనం జరుపుకుంటాం అనమాట సో ఎన్సిసి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లోపల స్టార్ట్ అయింది సో సెవెంటీ ఫిఫ్త్ యానివర్సరీని మనము నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్లో జరుపుకుంటాం అట్లాగే నెక్స్ట్ అనీష్ బన్వాలా అనీష్ బన్వాలా షూటింగ్ లోపల వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ లోపల బ్రాంజ్ మెడల్ గెలుచుకున్నాడు సో ఇరవై ఐదు మీటర్ల ర్యాపిడ్ ఫైర్ పిస్టల్ ఈవెంట్ లోపల సో ఐఐఎస్ఎఫ్ వరల్డ్ కప్ లోపల ఫైనల్లో ఈ అనీష్ బన్వాలా అనేటువంటి షూటర్ బ్రాంజ్ మెడల్ గెలుచుకున్నాడు కాంస్య పథకం ఇరవై ఐదు మీటర్ల ర్యాపిడ్ ఫైర్ పిస్టల్ ఈవెంట్ లోపల సో ఈ ఐఐఐఎస్ఎస్ఎఫ్ వరల్డ్ కప్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే దోహా లోపల సో కథార్ రాజధాని దోహా లోపల ఇది జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ మనకు తెలుసు ఇప్పుడు ఇఫీ ఫెస్టివల్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇఫీ గోవాలో జరుగుతుంది యాభై నాలుగో ఇఫీ ఇందులో భాగంగా సెవెంటీ ఫైవ్ క్రియేటివ్ మైండ్స్ ఆఫ్ టుమారో అనేటువంటి ఒక ఛాలెంజ్లో భాగంగా సో డెబ్బై ఐదు సినిమాలు ప్రదర్శించడం జరిగింది అందులోపల బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఏంటి అంటే ఓద్ ఓద్ అనేటువంటిది బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఇది సో ఇది ఈ ఇఫీ లోపల బెస్ట్ ఫిల్మ్ కాదు ఓన్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రియేటివ్ మైండ్స్ ఆఫ్ టుమారో అనేటువంటి విభాగంలో మాత్రమే బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఓద్ సో ఈ ఓద్ సినిమా దేనికి అంటే గోవా తీరానికి సంబంధించినటువంటి సో ఆ దాన్ని ఆ థీమ్ బేస్ చేసుకొని మనకు ఈ సినిమాను నిర్మించడం జరిగిందండి నెక్స్ట్ ఒకసారి బిజినెస్ న్యూస్ చూసినట్లయితే మొబైల్ ఫోన్ ప్రొడక్షన్ సో మొబైల్ ఫోన్లో ఉత్పత్తి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు చూసినట్లయితే రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో కేవలం పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందలు ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి మొబైల్ ఫోన్స్ మాత్రమే ఇండియా లోపల ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి సో ప్రస్తుతం చూసినట్లయితే త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ క్రోర్ రూపీస్ 
సో చాలా ఎక్కువ గ్రోత్ ఉన్నటువంటి రంగం అండి సో ప్రస్తుతం ఈ మొబైల్ ఫోన్ల రంగం అనేటువంటిది సో రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరం లోపల దాదాపు భారతదేశం లోపల వాడుతున్నటువంటి మొబైల్ ఫోన్లను నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ తయారైనటువంటి మొబైల్ ఫోన్సే నెక్స్ట్ నిన్న కూడా చూసాం మనం సెర్టిన్ సో ఇండియన్ కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ సో ఈ సెర్టిన్ అనేటువంటి ఈ దీన్ని మనం ఆర్టీఐ యాక్ట్ నుంచి మినహాయింపు చేస్తూ సవరణ చేయడం జరిగిందని నిన్న చెప్పుకున్నాం మనం సో సైబర్ సెక్యూరిటీ కంప్యూటర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించినటువంటి ఒక నోడల్ ఏజెన్సీ ఇది సో ఆర్టీఐ యాక్ట్ మనకు తెలుసు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లోపల ఆర్టీఐ యాక్ట్ అమల్లోకి వచ్చింది సో ఆర్టీఐ నుంచి మినహాయింపు పొందారు చాలా కొన్ని సంస్థలు మాత్రమే మినహాయింపు ఉంటాయి అవి కూడా రక్షణ రంగానికి సంబంధించి ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో అండ్ రా రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ వింగ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేటు సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు ఆర్టీఐ నుంచి మినహాయింపు పొందినాయి సో రీసెంట్గా మినహాయింపు పొందింది ఏంటి అంటే సెర్ట్ ఇన్ కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ ఇండియన్ కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్కి ఆర్టీఐ యాక్ట్ నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు సో అట్లాగే నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం మనం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఎంబసీ అనేది ఢిల్లీ లోపల కంప్లీట్గా మూసేశారు సో ఏ దేశం యొక్క ఎంబసీ పూర్తిగా భారతదేశంలో మూసేయడం జరిగింది అంటే మనకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దేశం అండి సో అట్లాగే నెక్స్ట్ మోడీ బికమ్స్ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సో భారతదేశం యొక్క పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసినటువంటి తేలికపాటి యుద్ధ విమానం లైట్ కంబ్యాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అంటారు ఎల్సిఐ సో లైట్ కంబ్యాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ తేజస్ సో భారతదేశము పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించినటువంటి తేలికపాటి యుద్ధ విమానం అయినటువంటి తేజస్ లోపల ప్రయాణం చేసిన తొలి భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు సో వారు ఈరోజు బెంగళూరులో జరిగినటువంటి ఈవెంట్ లోపల ఈ తేజస్ యుద్ధ విమానం లోపల ప్రయాణం చేశారు సో ఈ తేజస్ యుద్ధ విమానాన్ని మనకు హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ హెచ్ఏఎల్ భాగస్వామ్యంతో మనం దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది సో ఇవి ఈరోజు వార్తల్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ సో మీకు ఈ ఛానల్ నచ్చితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ మిత్రులు ఎవరైనా పోటీ పరీక్షలకి సిద్ధమవుతున్నటువంటి వ్యక్తులు ఉంటే వారికి ఈ ఛానల్ని దయచేసి సజెస్ట్ చేయండి థ్యాంక్